হ্যালো আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আপনাদের জন্য আজকে খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি আজকে আমি আপনাদের নিয়ে যাব দ্য ডেলি স্টারের অফিসে এবং দেখানোর চেষ্টা করব মিডিয়া হাউসের ভিতরকার কাজগুলো ঠিক কিভাবে হয় আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব পুরো ভিডিওটি দেখতে পুরো ভিডিওটি দেখলে আপনারা অনেক অজানা ইনফরমেশান পেয়ে যাবেন আজকের ভিডিওটা একটু বড় হবে কিন্তু যাদের জার্নালিজম বা মিডিয়ার প্রতি আগ্রহ আছে আই হোপ তাদের ভিডিওটি খুব ভালো লাগবে ডেলি স্টারের অফিসে যাওয়ার সময় ছিল সাড়ে পাঁচটা যার জন্য আমি সাড়ে তিনটার সময় আমার ইউনিভার্সিটির উদ্দেশ্যে রওনা দিই এই যে আমি আমাদের মিডিয়া ল্যাবে চলে এসেছি চলুন আপনাদের আমার মিডিয়া ল্যাবটিও ঘুরে দেখাই চাকরি ফাইনাল আজকে আজকে বলবে সুপ্তি আমরা আপনাকে রেখে দিতে যাচ্ছি আমার মাথা থেকে কি ইউনিভার্সিটি থেকে সাড়ে চারটার দিকে আমরা বের হই অফিসে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আর আমরা ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় অফিসে পৌঁছে যাই এই যে ডেলি স্টারের অফিস মেন গেট আমরা সবাই এখানে পৌঁছে গিয়েছি উইথ আওয়ার ফ্যাকাল্টি মেম্বার আমরা এখন সবাই ওয়েট করছি স্যারের জন্য স্যার কখন আসবেন আর আমরা সবাই একসাথে উপরে অফিসে যাব এই যে আমরা চলে এসেছি ওদের অফিস রুমে অফিসে যাওয়ার পরে এই আপুটাই আমাদের অ্যাটেন্ড করেছে এবং তিনি আমাদের দেখাচ্ছিল বা বোঝাচ্ছিল যে কোথায় কোন কাজটা হয় কোন জায়গায় স্পেসিফিকলি কি কাজ হয় কার কি দায়িত্ব কিভাবে মানুষজনকে লিঙ্কে অথবা নিউজ পেপারে নিবা সো দ্যাট ইস আ ভেরি বিগ প্রবলেম উইথ দি ইন্ডাস্ট্রি রাইট নাও সো অন দ্যাট নোট হচ্ছে যে সব কিছু সোশ্যাল মিডিয়াতে এমনভাবে সেন্টার করতে হয় আর এমন সব ট্যাকটিক্স এমপ্লয় করতে হয় যাতে দিক আপ দেখা যায় আইটি জিনিস মানুষকে আসলেই করে ফলো করে করে তো আইটি করে তো আইটি তো বলে সো আই ওয়াজ ডুইং আই কাট কথাই বলে দরকার আর দরকার 
এমনিতে গল্প করা এই যে দরকারি দরকারে অদরকারে তার সাথে তার রুমে যাওয়া তার সাথে বসা সময় দেওয়া অফিসের যে আপনি জানেন যে জানতে হবে যে কোন কোন জায়গায় ইনফরমেশনটা থাকে ওই কি পার্সনগুলোর সাথে একটু সম্পর্ক মেনটেন করা অফ দ্য টাইম অন দ্য টাইম কথা বলা খোঁজ খবর নেওয়া ডেন এই সম্পর্ক সাংবাদিকতা <laughs> ডেলিস্টারের অফিস মূলত তিনটা ফ্লোর নিয়ে তো আমরা এক ফ্লোরে কাজ শেষ করে সেকেন্ড ফ্লোরে যাচ্ছিলাম তো আমরা সিঁড়িতে এই সুন্দর সিনারিটা পেয়ে যাই এই ফ্লোরটা মূলত ডেইলি স্টারে অনলাইন যে সকল সেক্টর আছে সেগুলো নিয়ে কাজ করে আমি হচ্ছি সোশ্যাল দেখি আমি সোশ্যালের আর এই পাশে বসে হচ্ছে আমাদের অ্যানালাইটিক্স টোটাল এখানে কি কি কাজ হচ্ছে এগুলোর হিসাব নিকা সব কিছু হয় এখান থেকে এই সেক্টর হচ্ছে আমাদের এসিও গুগল এসিও আমরা এখানে যেটা করি মূলত আমাদের মূল টার্গেটটা ছিল যখন আমরা শুরু করছি যে আমাদের নিউজ পেপারের নিউজ কন্টেন্টটাকে আমরা অডিও ভিজুয়ালে কনভার্ট করি এটা ছিল আমাদের মূল টার্গেট এটার পাশাপাশি আমরা কিছু এডুকেশনাল এক্সপ্লেনার ভিডিও বানাবো যেগুলো দিয়ে হচ্ছে আমরা মানুষকে এডুকেট করার চেষ্টা করি তো এইটা হচ্ছে আমাদের মুদ্দা তো এখন আমরা যে জিনিসটা করি ধরেন যে আমাদের রিপোর্টার যখন নিউজ রুমে কোনো একটা রিপোর্ট নিয়ে কাজ করতেছে এবং সে এটা মিটিংয়ে অথবা তার বসদের সাথে শেয়ার করলো অ্যাট এ টাইম আমাদের সাথে শেয়ার করে যে তার যদি মনে হয় যে এখানে আসলে অডিও ভিজুয়ালে আসার মতো কিছু ম্যাটেরিয়াল আছে স্টোরি টেলিংটা ইন্টারেস্টিং তখন আমরা যেটা করি যে আমরা নিয়ে তার সাথে বসে ওই রিপোর্টটার সাথে আমরা নিজেও একজন প্রডিউসারকে এঙ্গেজ করি তো সেই প্রডিউসার এবং রিপোর্টার তারা একসাথেই মুভ করে মুভ করে ইনভেস্টিগেট করে যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিতে পারি ক্রাইম ফাইল তো একসাথে ইনভেস্টিগেট করে একদম যদি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি যে আমরা রিসেন্টলি র্যাপ নিয়ে একটা স্টোরি করছিলাম যে কিছু ফেক কেস করে আর কি তো ভিকটিমদের সাথে কথা বলা কেসের ম্যাটেরিয়ালগুলো সংগ্রহ করা এগুলো রিপোর্টারদের সাথে অ্যাট এ টাইম আমাদের প্রডিউসাররা গিয়ে ভিডিও করতে থাকে আমি একটু বলে রাখি যে আমাদের প্রডিউসাররা এখানে কিন্তু আসলে মানে সব ধরনের কাজ করতে হয় ইনভেস্টিগেশন থেকে শুরু করে ভিডিও করা তারপরে হলো আপনার বিরলগুলো কালেক্ট করা স্ক্রিপ্ট লেখা অনেক সময় বেসিক এডিটিংটা করে দেওয়া তো ওই পর্যায়টা যখন শেষ হয়ে যায় সে অফিসে ফিরে আসে তার সমস্ত ম্যাটেরিয়ালগুলোকে সে এক জায়গায় সাজায় সাজায় ওখান থেকে একটা স্ক্রিপ্ট রেডি করে উইথ দ্য হেল্প অফ দি রিপোর্টার যাতে আমাদের সমস্ত পলিসিগত স্ট্যান্ড ঠিক আছে কিনা সেগুলো চেক করে করে এরপরে হলো আমরা স্ক্রিপ্টটা নিয়ে ভয়েস ওভার দিই ভয়েস ওভার দিয়ে আমরা বসে যাই প্যানেলে আমার যে ভিডিও ম্যাটেরিয়ালগুলো আছে সেই অনুযায়ী সাজে আমরা স্টোরিটা রেডি করি রেডি করার পরে আসে আমাদের গেট কিপিং তো গেট কিপিংটা আমি করি আমার বস আছে কল্লোল ভাই উনি করে তারপরে আশফাক ভাই আমাদের যিনি এক্সিকিউটিভ এডিটার উনি করে যদি খুব সিরিয়াস ম্যাটার হয় তখন এটা চলে যায় এডিটারের কাছে তো ফাইনাল ডিসিশনটা তখন উনি নেন 
এটা হচ্ছে খুব সিরিয়াস এই যে আমাদের এই দুটো পেজে এই যে অংশটা এই দুটো হচ্ছে এডিটোরিয়াল এগুলোকে আমরা বাংলায় সম্পাদকীয় বলছি হ্যাঁ এইটা হচ্ছে একটা ইস্যুতে একটা স্পেসিফিক ইস্যুতে পত্রিকার স্ট্যান্সটা কি মানে ডেইলি স্টার কি ভাবছে এই ইস্যুতে যে ফুল প্রাইস হাই হলো এটা নিয়ে ডেইলি স্টার কি ভাবছে এই ফ্লোরে সব কিছু দেখার পরে এখন আমরা চলে যাব তাদের অন্য একটা ফ্লোরে যেখানে তাদের নিজস্ব স্টুডিও আছে যে স্টুডিওতে ডেইলি স্টারে যে সকল প্রোগ্রাম আমরা দেখতে পাই সেই প্রোগ্রামগুলোকে শ্যুট করা হয় এবং এডিট করা হয় ভিডিওতে ব্যবহার করার জন্য তাদের নিজস্ব মিউজিক স্টুডিও রয়েছে তুমি গোনা শুরু করো আমরা করি আমরা এখানে অনেক কিছু চেঞ্জ করতে পারি সরি আমার বাংলা তো ভালো না অনেক কষ্ট হয় বাংলা করতে আমি <laughs> It's just better to have blue screen. So we're in the process of... ঘুরে গেছেন গ্রাফিক্স ডিপার্টমেন্টে ওনারা এখন আসেন নাই যেটা করি যে এটা কালকের ব্যাপারটা এরকম হবে বিজ্ঞাপন চলে আসলো যে বিজ্ঞাপনটা ফ্রন্ট পেজে হয়তো বা এখন তুমি ছয় বছর এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ধরো এখন এ পর্যন্ত বিজ্ঞাপন চলে আসলো তখন এই 
নিউজ গুলো ধারাবাহিক ভাবে ফারস্টে ব্যাক পেজ এ যাবে ব্যাক পেজে যদি অ্যাডাপ্টেশন আসে ব্যাক পেজ থেকে মানে এই ফ্রন্ট পেজ গুলো ব্যাক পেজে যাবে ব্যাক পেজ থেকে স্ট্যাক হয়ে তারপর সেটা হবে তোমার পেজ 3 সেকেন্ড ফরওয়ার্ড তো আমরা ইউজুয়ালি বিকাল বেলা একটা এরকম ড্রাফট করি ড্রাফট করি একদম অরেঞ্জ কালার মানে হচ্ছে ইমেজ গ্রে কালার গুলো হচ্ছে যে তোমার স্টোরি তো নিউজ এডিটর চিফ নিউজ এডিটর ওনারা ডিসাইড করেন যে এই ছবিগুলো ছবিগুলো তারা সিলেক্ট করবে আজকে ছবি এখনো সিলেক্ট হয় নাই এবং এইভাবে আমার সেই দিনটা শেষ হয় খুবই মেমোরেবল একটা দিন ছিল খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে আমার জন্য আই হোপ আজকের ব্লগটি আপনাদের ভালো লেগেছে আপনাদের সাথে দেখা হবে নেক্সট কোনো ব্লগে টিল দেন আল্লাহ পেজ